aujourd'hui, on est venu tester dans le sud de la France. Oui, il y a les cigales au loin si on tend un peu l'oreille. On est venu ici pour découvrir et visiter ce nouveau parc Spirou. On a testé les attractions, il y en a pour les petits, il y en a pour les grands, il y en a qui font peur. Si, si, un peu. On n'a pas vomi, promis. Vous allez tout voir en image grâce à Nicolas Adolphi. Allez, à tout de suite, on vous emmène. Salut Spirou Bonjour. On est ici à Monteux, dans le Vaucluse, devant un de vos manèges au Parc Spirou. C'est vous qui avez fondé ce parc, c'est vous qui avez créé, qui avez choisi les attractions. Quel est votre rôle précisément Moi, mon rôle, ça a été non pas de créer, parce qu'il était créé par des concepteurs, la société Parexi. Moi, mon rôle, c'était de le mettre en œuvre, c'est-à-dire de le faire construire, de suivre sa réalisation, de mettre en place ses organisations, la communication, etc., et de l'offrir au public et de le diriger. Voilà. Avant, vous travailliez au, au Futuroscope, vous étiez lecteur de bande dessinée. Déjà, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous êtes pro des parcs d'attractions, mais pro de la bande dessinée aussi. Ah ben, J'adore euh, Gaston Lagarde, c'était mon, mon héros, hein, ça l'est toujours. Hein. Euh, on a à peu près le même âge, hein, donc <rire> c'est parfait. <rire> oui. Et donc, euh, oui, j'adore les, les, les bandes dessinées. Je continue à en lire d'ailleurs, bien sûr. Spirou est né le 21 avril 1938 et pour fêter ses 80 ans, finalement, vous venez d'ouvrir ce parc. Donc, c'est un bel anniversaire que vous lui offrez à ce héros. C'est un anniversaire formidable, ce qui prouve qu'il est d'abord intergénérationnel, qu'il ne vieillit pas et que le mot est devenu un, un, un mot un peu universel hein, qui recouvre tous les personnages de la famille de Spirou, la, la famille qu'on trouve dans le journal de Spirou depuis 80 ans. Donc c'est vraiment une belle histoire qui se perpétue à travers ce parc. Et alors un parc qui a vocation à grandir. Aujourd'hui, vous l'ouvrez avec une douzaine d'attractions, mais vous avez prévu, dans les années à venir, d'en rajouter. Enfin, voilà, Ce n'est pas définitif ce qu'on découvre aujourd'hui, finalement. Non, c'est la première version du parc Spirou, Provence. Il va se développer année par année. Chaque année, on va construire entre une et deux attractions, en fonction de nos résultats, pour le développer en permanence et attirer un nouveau public et en même temps susciter des revisites chez le public qui le connaît déjà. Vous avez testé tous les manèges déjà Pratiquement tous. Oui. <rire> Pratiquement. Est-ce que voilà, forcément, c'est pas une question piège, mais quel est votre préféré ah ben c'est le grand roller coaster, le grand 8. Euh, je l'adore parce que c'est Spirou Racing. Alors on est vraiment dans une course de, de, de voiture sur un circuit de voiture avec des sensations extraordinaires, mais il est d'un confort incroyable. Il n'y a absolument pas de mouvements brutaux. On n'a jamais mal nulle part. Et par contre, on a des sensations. Il en voit quand même. On descend 70 km/h. Et on a des virages à plus de 45 degrés. Non, non, c'est génial. <rire> et puis alors, j'ai dit que vous venez du Futuroscope, il y a évidemment des attractions numériques. Oui. Euh, on a des dinosaures, alors c'est pas très spirou, mais c'est hyper bien parce que forcément, euh, voilà, c'est dans l'air du temps. Et puis, euh, il y a notamment cette attraction autour de, de Gaston Lagaffe, voilà, où on déambule dans les bureaux ah de oui. la rédaction. Oui. Voilà. Ça, encore une fois, d'intégrer du numérique à ce parc, c'est important pour vous C'est un parc 2.0, le parc Spirou ah ben C'est important parce que c'est sa différenciation. Elle se différencie des autres parcs, justement par la présence d'attractions numériques qui développent des technologies les plus avancées et en même temps avec des films qui ont été réalisés par euh, euh, la société Belle Vision, qui est une société belge, mais qui euh, travaille pour ses, ses, ses réalisations de films. Et le film de Gaston, l'attraction s'appelle Gaffa Gaston, c'est drôle, ça se passe dans l'univers de Gaston, qui est en fait l'univers des bureaux. Et vous imaginez, vous montez à bord du véhicule de Gaston et on met des lunettes 3D et on part pour une aventure extraordinaire avec la mouette, avec le chat. Et il se passe évidemment plein de gags. On a plein de sensations, du rire, beaucoup de rire. Et il faut le laisser découvrir au public, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Bon voyage. Salut Zoé, tu es venue au parc aujourd'hui découvrir les attractions avec nous. Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu as préféré ici euh, Les simulateurs avec les dinosaures. Pourquoi tu aimes les dinosaures C'est juste parce que c'était intéressant et ça se couvait bien. <rire> et dans les manèges Spirou, est-ce que tu connaissais Spirou déjà, le héros euh, Oui. Oui. Tu lis les bandes dessinées, tu lis des livres Oui. Ouais. 
Le marsupilami, tu connais Est-ce que tu qu'est-ce que tu connais comme personnage de Spirou C'est qui ton personnage préféré si c'est difficile à dire euh, Le marsupilami noir. Le tout noir ouais, Pourquoi oui. il est beau Parce qu'il est trop mimi. Ah bah ben voilà. Donc ici, il y a plein de marsupilami, on en a croisé en vrai, on en a vu aussi dans les attractions. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu de les voir en vrai ou de faire les manèges marsupilami euh, Les manèges. Alors si tu devais donner, aux enfants, donner envie aux enfants de venir ici, tu dirais quoi euh, Je dirais que c'est bien. <rire> <rire>